Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté Winget UI, qui, pour résumer, est un logiciel d'installation, de gestion et de mise à jour de paquets, donc de tes applications installées sur ton PC. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter une alternative à ce logiciel, donc à Winget UI, qui s'appelle Update Hub. Donc évidemment, on abordera les différences, les points communs, les avantages, les inconvénients, et à la fin, vous aurez une conclusion avec mon avis personnel et pourquoi je préfère tel ou tel logiciel, et peut-être que j'en préfère aucun des deux. Donc sans plus tarder, on passe sur mon écran sur Update Hub, mais avant évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et ça aide au référencement générique. Donc comme d'habitude, maintenant tu es censé avoir l'habitude, on va d'abord ben, télécharger le logiciel avant de l'utiliser. Pour l'instant, c'est logique. En description, tu auras le lien de mon dossier d'optimisation Windows Ultime qui regroupe eh bien, plein d'optimisations, en fait toutes mes optimisations, pas mal de logiciels utiles dont Winget UI, mais qui pour le moment, alors même où tu regardes cette vidéo, n'a pas Update Hub dans son catalogue entre guillemets d'applications référencées. Pourquoi tout simplement bah, Parce que moi per personnellement, je préfère Winget UI, mais si vous me dites que vous voulez absolument que j'intègre Update Hub dans le dossier, eh bien ce sera fait. Mais du coup, en attendant, pour l'installation, je vais te montrer comment faire depuis le site officiel. Donc pour installer Updated sur le site officiel, il te suffit d'aller sur internet, de cliquer en tout cas sur le lien en description, qui t'amènera sur cette page, sur une page qui va résumer, présenter le logiciel Update Hub, et tu vas pouvoir le télécharger donc un peu plus en haut, ici dans Release, donc les dernières versions sorties, entre guillemets, l'historique. Donc tu cliques sur la dernière version, ce sera peut-être pas le même numéro s'il y a eu une mise à jour entre temps, mais c'est le même principe. Et ensuite, tu descends un peu jusqu'à trouver, et eh bien ici, le point X. Tu cliques sur le point X, et ensuite ça t'est téléchargé sur ton PC. Juste avant d'exécuter le point X que tu as donc sur ton bureau maintenant ou dans ton dossier de téléchargement, bref là où tu télécharges tes dossiers, tes fichiers, je vais vous montrer pour les plus réticents le scan virus total de ce même fichier qui donc est safe, il y a une détection mais ce qui n'est pas du tout énorme, il n'y a même rien quasiment, et Windows Defender ne détecte pas comme étant euh, ben, nocif pour le PC donc il n'y a pas de problème avec ce point X. Donc du coup tu peux eh bien double cliquer dessus, attendre qu'il s'exécute et donc voilà c'est installé, tu as le petit logo Update Hub sur ton bureau dès à présent et tu pourras donc l'utiliser comme une application standard. Donc sur la première page, comme tu peux le voir, il y a bon, le changelog, donc en fait l'historique des ajouts, des modifications, des bugs, comme je fais en fait avec mon dossier d'optimisation Windows avec le patch note, bah, c'est exactement pareil. Donc ça, euh, on s'en fout, on peut faire close. Donc dans un premier temps, tu peux déjà bon, customiser si tu veux le mettre en dark mode ou en light mode, donc mode thème sombre ou thème clair, ça reste du détail. Et ensuite, aller dans les settings. Dans les settings, je te conseille de décocher Start with Windows pour empêcher la de se lancer avec Windows. Cette option ici, je te conseille de la laisser cocher pour que Update Hub se mette à jour automatiquement, ce qui est quand même fortement recommandé pour éviter des problèmes et des bugs. Show Download Size, bah pour voir tout simplement la taille de téléchargement, ça c'est un plus, c'est du détail, mais c'est toujours sympa à regarder, et à savoir, donc tu peux l'activer si tu veux. Ça reste de la personnalisation. Et ensuite, eh bien le reste, tu peux ignorer, il y a juste le langage qu'on va passer en français, donc ici tu vas chercher français, ou en tout cas la langue que tu parles, et tu pourras la mettre pour avoir le logiciel dans cette même langue. Ce qui est beaucoup plus simple pour la compréhension des fonctions, si jamais il y en a que tu veux activer ou non. Et ce qui est vraiment pas mal, je trouve, avec cette section justement paramètres et le français, c'est que bah du coup, bon, en français c'est plus simple pour la compréhension, mais surtout je trouve ça super bien expliqué. Chaque fonction, même des fonctions plutôt basiques comme commence avec Windows, ou enfin démarrage automatique avec Windows, donc ça je trouve ça vraiment vraiment cool, et du coup ça permet eh bien de mieux comprendre aussi les réglages du logiciel. Et donc justement, on va régler le mode d'installation, tu peux soit laisser par défaut, soit silencieux, soit interactif. La différence est très simple et c'est super bien expliqué d'ailleurs. Le mode silencieux signifie qu'en fait tu vas pas avoir beaucoup d'affichage sur les les installations d'applications, les mises à jour d'applications. Donc en fait, tout va être coché par défaut. Par exemple, le VLC, quand tu l'installes, tu as le choix de mettre plus ou moins de choses dans le logiciel, donc il est plus ou moins gros. Bah là, ça sera par défaut en mode silencieux. Et par contre, si tu veux tout personnaliser de A à Z, et eh bien tu mets le mode interactif. Et dans ce cas, il te demandera ton avis et tu pourras personnaliser ses valeurs. Le logiciel précise bien, et c'est vrai que ça marche pas tout le temps, c'est que bah il y a des applications, c'est pas compatible. Donc le mode silencieux sera bah, par exemple des fois pas le cas. Donc il va te demander de faire des choix. Et le mode interactif, des fois, tu n'auras pas de choix du tout parce que ça passera en mode entre guillemets automatique parce que les réglages sont automatiques. Donc voilà, moi je vais forcer personnellement l'interactif, comme ça je veux vraiment choisir à chaque fois, ça évite d'avoir des petites surprises et des petits problèmes. Donc voilà, ça permet de mieux gérer, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc maintenant qu'on a fini avec les réglages, tu peux aller sur le tableau de bord, attendre qu'il refresh le français, voilà, et tu peux aller faire aller à la mise à jour, donc en fait, checker les mises à jour, rechercher des mises à jour. Donc là, il va rechercher les mises à jour, alors l'affichage change en, en temps réel pour l'écriture, parce qu'en fait, c'est du euh, Google Traduction, en gros, quand tu restes, voilà, quand tu restes à souris dessus, tu vois que c'est traduit, donc tu as quand même l'anglais au cas où la traduction soit un peu chelou, ce qui est plutôt pas mal. 
normal. Et donc là, comme tu peux le voir, eh bien j'ai une mise à jour d'application à faire qui est la mise à jour de l'application EA, donc le launcher EA. Alors je te mets un screen tout de suite sur ton écran d'une comparaison entre une recherche de Winget UI et une recherche de Update Hub. Tu peux voir que sur Update Hub, il y a un peu plus de mises à jour trouvées, euh, de disponibles en tout cas, en sachant que l'application EA, j'avais bloqué les mises à jour sur Winget UI, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas, mais euh, voilà, il y a quand même une petite différence d'application. Donc maintenant que la petite recherche est terminée, tu vas pouvoir cliquer eh bien sur mise à jour sur les applications que tu veux mettre à jour, ou alors, et eh bien, ignorant, ignorer plutôt, pour ignorer cette mise à jour. Moi, dans mon cas, l'application EA, je vais l'ignorer, mais je vais te montrer de mettre comment tu peux mettre à jour, donc juste tu cliques sur mise à jour, il va rechercher, et là, voilà. Là, j'ai eu un problème de mise à jour, c'est normal, c'est de mon côté, j'ai bloqué le launcher EA en termes de mise à jour au niveau des services, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un message d'erreur, mais toi, tu n'en auras pas, la mise à jour se fera normalement très bien. Il y a quand même des bugs avec certains logiciels, mais là, dans ce cas-là, c'était plus à cause de mon utilisation, entre guillemets, qu'à cause du logiciel. Et du coup, dans mon cas, si tu veux ignorer la mise à jour, tu cliques sur ignorant, ignorer, et du coup, voilà, tu n'as plus de mise à jour, ou en tout cas, il t'en reste, mais en tout cas, cette mise à jour a été ignorée. Ensuite, tu vas avoir la section récemment mise à jour, où tu auras ton historique de mise à jour d'application. Là, je ne l'ai pas, mais je vais te trouver un screen où tu vas pouvoir voir bien à quoi ça ressemble. Et l'avantage de cette section, c'est que tu vas pouvoir revenir à une version ultérieure, si jamais tu as des problèmes ou que tu la préfères, ce qui n'est pas le cas avec un logiciel comme Winget UI. Winget UI, tu ne peux pas le faire, encore une différence. Voilà, donc ça, c'est pour les mises à jour d'application et l'historique de mise à jour d'application. Tu as aussi la section des applications du Microsoft Store, où tu vas tout simplement pouvoir cliquer sur « Mettre à jour toutes les applications », cliquer sur « Oui », et là, il va, il va chercher des mises à jour, les installer automatiquement. En fait, il va, faire, il va faire automatiquement ce que tu peux faire manuellement en ouvrant le Microsoft Store, en allant dans « Bibliothèque », en faisant « Obtenir des mises à jour », donc juste ici, Tac, obtenir des mises à jour et ensuite là je n'en ai pas mais si j'en avais eu il y aurait eu un bouton tout mettre à jour et en fait c'est ce que ce logiciel fait et bah, il met tout à jour automatiquement sauf que ce qui est un peu con c'est que ça reste bloqué sur cette page même s'il n'en trouve pas ça c'est un peu dommage et ça met ça met vraiment longtemps du coup bah je ne peux pas fermer donc qu'est ce que je fais bah je ferme le logiciel et je le réouvre c'est un petit défaut surtout que il faut le fermer aller en bas dans la petite flèche faire clic droit sur le logo close et ensuite tu peux le réouvrir pour que là il ne te propose plus la mise à jour du microsoft store c'est un peu chiant mais voilà c'est pas non plus euh, infaisable et ensuite, tu as la section du coup Windows Update pour rechercher des mises à jour et gérer les mises à jour de Windows Update, donc de l'application enfin de Windows en lui-même. Et le gros avantage comparé à bah, une recherche toute conne de, dans les paramètres, dans Windows Update, dans rechercher les mises à jour, la différence c'est qu'ici, tu vas pouvoir, bah, comme c'est très bien écrit, Update, donc mettre à jour, ou alors même, tu vas pouvoir, j'ai mis ce clic, ignorer. Donc ignorer cette mise à jour pour ne pas installer celle-ci. Ce qui est plutôt pas mal, et ça c'est un bon point, parce qu'il y a des mises à jour bah, de driver des fois automatiques qu'on n'a pas forcément envie, en passant par ce logiciel, tu vas pouvoir l'ignorer et ça c'est vraiment cool. Bon, comme tu peux le voir dans la correction automatique, enfin dans la traduction automatique, il y a des petits problèmes de logo, de voilà. Mais bon, ça reste du détail, ça reste compréhensible et encore une fois, si tu restes euh, ton petit curseur dessus, eh bien euh, là ça ne marche pas. Mais normalement, tu as Google Traduction, mais là par rapport, apparemment ça ne marche pas. Mais bon, ça reste compréhensible quand même. Et donc voilà, tu as compris à peu près le logiciel Update Hub, qui est quand même plutôt simple, mais plutôt efficace quand même. Après, je préchote un problème que tu peux avoir si jamais, eh bien, il n'arrive pas à installer des mises à jour du tout ou même à rechercher chercher des mises à jour, c'est potentiellement que ton que ta gestion des paquets Winget n'est pas à jour ou n'est pas installée si tu viens d'installer ton PC. Dans ce cas, deux solutions sont possibles. Soit via une simple recherche de mise à jour dans le Microsoft Store, tu vas pouvoir eh bien tout simplement le mettre à jour et donc avoir la bonne version ou même s'installer automatiquement. Soit tu peux rechercher dans le Microsoft Store eh bien Winget. Voilà, en écrivant Winget, tu as installeur d'application qui là normalement est censé voilà, j'ai pas la, la fonction pour l'installer mais toi si tu l'as, c'est à dire qu'il n'est pas installé. Ou troisième solution, troisième option plutôt ce sera avec le lien en description qui t'amènera vers une autre page github avec du coup le même principe les versions à droite tu peux cliquer dessus alors là je te mettrai déjà le lien sur cette page là et du coup tu pourras télécharger la dernière version de winget donc windows package manager c'est officiel à microsoft à windows pas cette page mais winget et cliquer sur le mix bundle tu cliques dessus ça se télécharge tu pourras l'ouvrir le mettre à jour ou l'installer et là dans ce cas tu pourras utiliser que ce soit winget ui ou update hub en tout cas les commandes euh, winget pour mettre à jour et installer des applications facilement parce que par exemple, dans mon dossier d'optimisation, toutes les applications, dans la majorité, utilisent les commandes Winget pour installer automatiquement et te faciliter la vie. Sauf que si tu n'as pas bah, tout ce que je viens de te montrer, eh bah, tu ne pourras pas les utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile et que tu as compris bien déjà à quoi servait ce genre de logiciel et surtout la différence entre Update Hub et Winget UI. Bon, personnellement, j'ai essayé de ne pas le faire ressentir dans cette vidéo, mais je préfère quand même beaucoup Winget UI à Update Hub. Au niveau de l'interface, on va dire que c'est kiff-kiff. Au niveau des mises à jour, on a vu que quand même Update Hub détectait un peu plus de mises à jour que Winget UI. Par contre, Winget UI a un peu moins de problèmes, la possibilité d'installer plein d'applications, il y a pas mal de détails et une meilleure gestion des applications. Bref, je le trouve beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant 
sens sur certains points et sur d'autres un peu moins évidemment. Par exemple, à l'heure où j'enregistre en tout cas cette vidéo, Wingate UI ne permet pas de revenir à une version ultérieure de, de mise à jour, là où Update Hub te le propose. C'est-à-dire que si tu as un problème avec Google Chrome que tu as mis à jour, eh bien, il te propose de revenir à la version précédente, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus de ça, tu as accès au changelog, donc au changement via la mise à jour que tu as faite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est un plus pour les gens en tout cas qui sont intéressés par ça. Voilà, donc j'espère que tu pourras faire ton choix grâce à cette vidéo ou au moins que tu as appris des choses et découvert un nouveau logiciel potentiellement. Et moi, je te dis à très bientôt. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. J'ai bugué, mais tu as compris. Et moi, du coup, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao